ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം മെറി ക്രിസ്മസ് ഫ്രം കറി വിത്ത് അമ്മ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാകട്ടെ എന്നല്ലേ യു എസിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ ആൽക്കഹോൾ കൂടി ചേർത്താണ് സാധാരണമായി ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു മിൽക്ക് പഞ്ചമായി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് കുക്ക്ഡ് വേർഷൻ ആണ് അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാലും മധുരവും മുട്ടയും ക്രീമും കുറച്ച് സ്പൈസസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർജിൻ ചിൽഡ് മിൽക്ക് ഡ്രിങ്ക് ഈ ഒരു ചിൽഡ് മിൽക്ക് ബിവറേജ് എക്സ്ട്രീംലി ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആസ് എ ഡ്രിങ്ക് ഇൻ ദ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഈ ക്രിസ്മസിന് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ കറി വിത്ത് അമ്മ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രഡീഷണൽ എഗ് നോക്ക് ഈ എഗ്നോക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മുട്ട ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അരക്കപ്പ് അതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് നോസിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഫുൾ ക്രീം ഫ്രഷ് മിൽക്ക് രണ്ടര കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് നട്ട് മിൽക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഗ്രേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ജാതിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് അര ടീസ്പൂൺ വേണം സിനിമൺ സ്റ്റിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആദ്യം തന്നെ ഈ ജാതിക്ക നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്നങ്ങ് ഷേവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജാതിക്ക തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാതിക്കായിട്ട് പൊടിയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നോരോന്നായി ചേർത്ത് ഒന്നങ്ങ് ഹാൻഡ് മിസ് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളർ ആകുന്നതും വരെ മിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലവണ്ണം അലിഞ്ഞ് മുട്ടയിലേക്ക് ചേരുന്നതും വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് പാൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പാൽ നമുക്കൊന്ന് സിമ്മർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നതും വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല പാൽ തിളച്ച് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു സിനിമൺ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ആ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്കിൻ്റെ തിക്ക് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഒരു തവി കൊണ്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ തവി എടുത്ത് ആ മുട്ടയുടെ മസ്തകത്തിലേക്ക് ഓരോ തവിയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടിലായി പോകും ചൂട് പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം അതിലേക്ക് കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ മുട്ട ഒന്ന് ടെമ്പർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിർത്താതെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് തവി പാൽ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം പാലിലേക്ക് തിരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വീണ്ടും വെക്കണം വീണ്ടും ഇത് സിമ്മർ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മിശ്രിതം ഇനി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് വിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം മിൽക്ക് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊരു ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഈ തെർമോമീറ്റർ ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് 
നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങ് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഒരു ഫ്രോത്തി ആയി കിട്ടും നല്ല പതഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ആ ജാതിക്കയുടെ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഈ ജാതിക്കയുടെ പൊടിയൊക്കെ അത് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ഡ്രിങ്കിന് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സിനിമൺ സ്റ്റിക്കും കൂടെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇനി എഗ്നോഗ് നമുക്കങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ റെസിപ്പി അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം നല്ല പതഞ്ഞ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് ശരിക്കും സിനിമൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ജാതിക്കപ്പൊടിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പം ശരിക്കും നല്ല ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും കറി വിത്തമ്മയുടെ മെറി ക്രിസ്മസ്